esse ato de é, lançamento do decreto de criação do Conselho de Participação Social, ele é, passa é, para a sociedade de que será um governo que contará com a participação popular. Ou seja, que as políticas públicas, que os programas, que a prioridade do governo Lula não serão é, construídas apenas é, pelo Congresso Nacional. É importante é, que essas políticas públicas sejam dialogadas com segmentos empresariais, com segmentos organizados da sociedade civil, de um modo geral, mas é, sobretudo, importante você ter a participação dos movimentos populares e do povo. Há um consenso de que a gente precisa retomar as conferências, os conselhos, as mesas de diálogo, mas é preciso a gente ir além, aproveitar as novas tecnologias, fazer consulta nos territórios, envolver mais as periferias, para que, de fato, o povo, a sociedade civil organizada, que tem o interesse coletivo, o interesse público como, sua, como uma das suas premissas, possa incidir desde a elaboração do orçamento, mas também na formulação é, e prioridade das políticas públicas, sobretudo no controle social, para que, de fato, a gente possa decidir, incidir no destino para onde vai os recursos das riquezas produzidas pelo conjunto do povo brasileiro, da classe trabalhadora, e não só mais as elites decidir o nosso destino. Será um conselho com 68 integrantes, será a representação do segmento das mulheres, da juventude, dos negros e negros, dos sem teto, dos sem terra, LGBTI que mais, né? das ONGs, do pessoal do campo, dos povos originários. E esse conselho tem a atribuição de é, avaliar a política de participação social, é, apontar o seu aperfeiçoamento, apontar novas diretrizes e que essa participação popular também, para além de contribuir na melhoria das condições de vida do povo, também contribua para elevar o nível de organização e de consciência política do povo brasileiro.